ДМ Радіоцентр презентує Слухоманія Привіт усім знавцям і просто шанувальникам інакшої музики В ефірі програма Слухоманія, яку веду я, Вадим Карп'як Нашим незмінним технічним партнером є компанія AT Trade Україна Найбільший продавець музичного обладнання та обладнання для телерадіомовлення Сьогодні я розповідатиму вам про музиканта, колишнього учасника дуже відомого колективу Massive Attack. Всі знають цю групу, чули її пісні, але мало хто знає, що за кожною нотою цих композицій стоїть хлопець на ім'я Grand Marshall, більше відомий під псевдонімом Daddy G. Станом на сьогодні він є абсолютно вільним від будь-яких гуртів музикантом, недавно видав свій сольний альбом, тому про нього і піде мова у сьогоднішній програмі. Для початку слухаємо музику. Позиція «Non, non, non» від Мелас, що війшла до сольного збірника «Daddy G» з серії «DJ Kicks». Платівка вийшла наприкінці 2004 року, але це зовсім не означає, що Грент Маршал нещодавно ступив на шлях діджеювання. Він почав ліпити докупи уривки різних пісень ще у десятирічному віці. Платівками юного діджея постачав бойфренд його старшої сестри, і серед них частенько траплялися регі записи, які особливо запали в душу малому Грантові. Де Діджі пам'ятає свій перший мікс. Це була касета з перекроєною та криво склеєною платівкою. Ситуація кардинально змінилася на краще, коли Грант вже у підлітковому віці влаштувався у музичний магазин у рідному Бристолі. Це була дуже просунута крамниця. Тут можна було купити багато імпортної музики зі Штатів та Ямайки. Для хлопця тут був справжній музичний рай. Одного чудового вечора, це був 82-й рік, Грант випадково потрапив до бристольського клубу «Догаут». Подивитися, послухати і вирішити, що час займатися діджеюванням самостійно. Must, 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 must
Це був відомий мікс від Месіва Тек на пісню Нарсата Фатеха Аліхана «Маст Маст». Дедіджі і компанія робили його у нафаршированій технікою студії Пітера Гебріела «Реал Велт». Цей трек музиканти і досі вважають одним зі своїх найдосконаліших реміксів. Але це був значно пізніше, вже у 90-х. А на початку 80-х Деді Джі тільки починав свій шлях до суперсучасних студій і великих релізів. У першій половині 80-х Грант і кілька його друзів-однодумців заснували першу бристольську саунд-систему із назвою Wild Bunch – таку собі музичну тусовку. Команда влаштувала музичні вечірки в закинутих районах Бристоля, міксуючи у своїх сетах все – від панка до Джеймса Брауна. До нас приходили тільки чорні хлопці і панки. Інші боялися навіть носи показати у тих районах Брістоля. Згадує Дей Діджі. Всі ми були різного походження, у нас були різні музичні смаки. В певному сенсі ми були ООН всіх саунд-систем. Дей Діджі просто хотів бути популярним діджеєм, як він висловився. Просто стати Полом Уакенфолдом. Але якимось вітром його занесло в команду Месіва Тек. Це був 87-й рік, початок найяскравішого періоду життя Гранта Діджея. Слухаємо пісню Карма Кома. Звичний ремікс Деді Джі на гід Месіва Тек Кармакома, в якому можна почути італійські підспівування. Чим він займався у групі, з яких причин залишив команду і чи записуватиме новий альбом Месіва Тек, ви дізнаєтеся за кілька хвилин. Залишайтеся на цій хвилі. Слухоманія! 
Слухоманія. Знову з вами я, Вадим Карп'як, та програма Слухоманія. Сьогодні ми слухаємо музику від екс-учасника Месіва Тек Деді Джі. Він не просто фігура, яка одного дня непомітно з'явилася в команді, а потім також непомітно пішла. Гранд Маршал займався музикою до своєї участі в цьому проекті і займається нею тепер. Незважаючи на те, що Деді Джі є одним із засновників проекту Месіва Тек, він ніколи не відчував себе прив'язаним до нього і взагалі не вважав його групою. Учасники команди взагалі рідко працювали разом. Вони писали музику самостійно, а потім зносили все це докупи і робили щось одне. Музиканти Месі Ветек опинилися в одній студії не тому, що хотіли стати зірками, а тільки через свою пристрасть до музики. У групі Деді Джі відповідав за музичну частину. Єдине, що мене по-справжньому захоплювало в Месі Ветек, згадує він, це ставити диски на студійний програвач і викапувати з них звуки. В ті часи я був вічно незадоволеним діджеєм. Ставлю композицію Just Kiss My Baby від Matters, заміксовану руками Деді Джі. Для запису першого альбому Месіо Атек Blue Lines Дейді Джі виконував роль такої собі музичної машини. А коли команду залишив трікі, він почав додавати у композиції свої тексти і свій голос. Це було нелегко для нього, бо свої вірші і свій вокал він ставив значно нижче за свою музику. Проект Месіо Атек нормально існував тільки до релізу альбому Мезанін. Саме під час його запису у Дейді Джі та 3D виникли такі гарячі суперечки за окрему ноту, які часом переростали у звичайні бійки. Грант згадує, що від щоденного стресу у нього навіть почало випадати волосся. Альбом «Мезонін» вийшов у 97-му році і поставив на вухо меломанів всього світу, які, мабуть, навіть не помітили, що Деді Джі залишив Месіватек. І це було йому явно на користь. У душі Гранта запанував мир, він став батьком, дружина народила йому доньок. Деді Джі не проміняв музику на сімейне щастя, він просто знову став вільним діджеєм. Ставлю трек «Sings» від «Bedmarsh and Shree». Life is one big road with a lot of signs, signs and more signs, you gotta make up your mind to face reality all the time, no. Many a sorrow, many a joy, never your 
Вийшла до дебютного сольного альбому DDG DJ Kicks, виданого минулого року на відомому діджейському лейблі K7. Власне, це не є альбом у класичному розумінні. Це така збірка реміксів різних часів на різних музикантів. Грант випадково зустрівся з менеджером лейблу у Берліні і одразу погодився зробити платівку. На той час 3D саме брався за новий альбом Messio Attack Hundreds Window, але DDG не мав ані найменшого бажання пов'язуватися на цей диск. Втім, зараз ситуація змінилась. В одному з останніх інтерв'ю Грант зізнається, що серйозно. Серйозно думає про те, аби помиритися з 3D і написати з ним наступний альбом Messi Attack. 
все-таки це їхній найуспішніший спільний проект. На цьому я прощаюся з вами. Нагадаю, що технічним партнером слухоманії є компанія AT Trade Україна та інтернет-провайдер Infocom, який підтримує нашу сторінку www.fdr.com.ua. В ефірі був Вадим Карп'як. Бувайте!